大家好，我是秋平，我还在浙江。有这样一句话，大家非常熟悉：“鞠躬尽瘁，死而后已。”这个说的就是诸葛亮。诸葛亮的故事啊，我们之前也讲了很多，特别是去诸葛亮隐居的地方——古龙村看过，还有呢，陕西汉中的诸葛亮墓也去看过。今天来的这个地方啊，也是跟诸葛亮有关，被称之为是诸葛亮后人生活的地方，叫做诸葛村。诸葛亮大家是非常熟悉。关于他的后人呢，大家了解的是非常少。今天呢，我们就能够了解到一点。特别有意思的是，这个村落啊是按照九宫八卦阵建造的。我们平时都知道，八卦阵是诸葛亮创造的一个阵法，在很多影视剧呢也演绎这个阵法呢非常厉害。那么一个村落既然能够按照这个八卦阵去建造，可能是非常罕见的，估计可能也是在全国。是唯一的一处，已经来到这个村落里面的，一眼望去真的是非常漂亮啊，古色古香。它这个村落啊，有好几个特点。第一个就是我们说的八卦村，是以诸葛亮的那个八卦阵来布局的。还有一点，我们现在看到的建筑啊，基本上是以前留下来的建筑，没有现代的建筑。这主要是由于这个村落九六年就开始进行保护。当时呢，村民如果要建房的话，是不允许在这个村落里面建的，必须在旁边的另外一个地方选址建造，从而呢，这个诸葛村才有我们现在看到的这些古色古香的建筑，基本上都是原版的。我们一来这里呢，看到一口池塘，在整个村落呢有十八口池塘，都是遵循了八卦的一些理念。我们现在呢，就来这个村落看第一栋建筑。叫做丞相祠堂，因为这个村落跟诸葛亮有关，诸葛亮呢又是丞相，从而呢就有这样一个建筑，明显的看到也是徽派的建筑。我们整个这里面呢全是这种类型的，大家看看这里是什么？可能很多人不太了解啊，这个就是踩水车，通过踩这个轮子啊，把旁边的水弄到稻田里面去。这个是展示用的，我们之前在其他地方也介绍过了。它这个祠堂看起来是比较平静啊，那其实整个村里面十八口这种祠堂的水啊，全部是流通的，就相当于贯穿整个村落，这非常了不起吧？等一下我们在里面应该也能够看到。这个村落也是收门票的，九十块钱可以看里面一些开放的单独建筑。诸葛亮嘛是当过丞相，那么这个祠堂呢也是以他的名字命名的。这栋建筑呢是明朝万历时期建造的。现在应该四百来年了，整体建筑呢是坐西朝东回字形。看这个村落的之前，我们先介绍一下这个村的由来。诸葛亮呢，大家都非常熟悉，他是蜀汉的丞相，鞠躬尽瘁，死而后已。他呢算是晚年得子，四十七岁生下儿子诸葛瞻。诸葛瞻呢生了两个儿子，长子诸葛尚，次子诸葛经。长子呢和诸葛瞻在一同抵御当时的魏国统一战争中，战死沙场，只留下了诸葛瑾。那么后面诸葛亮的后代呢，都是诸葛瑾这一脉传承下来的。诸葛亮家族，他按照说法来是诸葛亮的父亲是第一代，诸葛亮第二代，这样一直慢慢的传承下来。到了诸葛亮的后代十六世的时候，他们呢迁移到。浙江兰溪这一块地方定居，在当时，他们的后裔主要是分布在浙江的兰溪、金华、龙游一带，大概是有一万多人。到了第二十八世，诸葛大师，他擅长阴阳堪舆之学和建筑学，相当于是他懂一些风水。他嫌他们迁移过来那个长辈啊，建在这个地方的房屋、村落呢，比较杂乱无章，环境不好。他就觉得我作为一个风水大师呢，就要重新建造一个用来居住的地方。于是呢，他就从王姓手中购得土地，亲自规划，选择以宗祠为中心，就是一个祠堂为中心，建造了这个迷离奇特的世外桃源，是我们一开始说的以九宫八卦为格局的村落。诸葛八卦村呢，大概是从元代开始建造，到现在呢，七百多年的历史。我们从航拍的画面可以看到，保存的非常完好啊。他这个村从九六年开始呢，就没有建造新的房屋了，从而才有我们现在看到这个样子。
。最特别的是，那个我们刚刚说，它村落呢是以九宫八卦的格局来建造。其实还有一点呢，它这个村落外面呢刚好是被八座小山包围着，这个就有点像那个八卦的样子，形成外八卦，里面还有内八卦。等一下到了里面呢，还可以那个近距可以看到。在这个村落，到处都能看到明清的古宅，画面当中全部都是啊，很多都是那种四合院形式，或者是典型的徽派建筑形式。能够建造这么多的房屋，就证明诸葛家族呢，他的经商能力比较强。在以前，他们家族有这样一个传统：不为良相，便为良医。意思说，他们家族呢比较喜欢经商，不喜欢做官。尽管如此啊。他们家族呢，还是出了很多官员的。他们经商从一赚了钱，便回乡买地建房。自古以来都是啊。当时早期建造这个九宫八卦的时候，这个村落可能没有这么多房屋，后来是越来越多。按照全国著名的古建筑专家说，诸葛村保存的楼上厅古建筑有七座，比安徽全省保存的数量还多。如果是按前厅后堂建筑，比江西前省保存的还要更多，这个不知道真假呀。特别是里面很多建筑啊，它用材极其考究，制作精细，雕梁画栋，富丽堂皇。这个村子里面现在还有一些雕刻大师。俗话说，耳听为虚，眼见为实。现在呢，我们就进去看一看。保护区呢，在这一点二平方公里之内。九六年以后不能盖新房了，就往这边盖，也就是新村一号。那这是新村二号，我们现在呢，然后在这个位置呢，刚才这样走下来的，留一路线是这样走的。这个祠堂参拜完毕之后呢，接着再走八卦的正卦到村里中间看太极，然后接着再走坎卦，从这边啊就来到村的最高点到这儿来俯瞰村貌，然后顺流专线再慢慢游回到我们原先出发的这个位置上来，游程大概是一个半小时哈。那么八卦阵为什么神奇啊？它有生门死门的。如果说运气好的话呢，走生门啊没关系，时间问题逛出去就行了。但是，一旦不小心进入死门，就可能会在里面就绕不出来了。怎么办呢？可以问村民哈、啊，他们热情指路。因为这迷路游客呢，村民是司空见惯了。继续看看这个丞相祠，里面呢有很多与众不同的东西。建于明朝万历时期，到现在四百多年了。一进来，我们看到他这里柱子非常多啊。那么这些柱子，特别是石头，全是一根完整的，没有拼接，然后从其他地方运过来的，大概是七十公里之外的吧。前方是中庭，是建在一米高的台基上面。像这个祠堂，大家都知道有什么作用了。在以前呢，诸葛家族如果有人中了进士、举人或者升官，都会在这里大摆宴席，也会那个进行。祭祀祖先和举行庆典仪式，还有呢，到了每年的冬至啊，族长呢会大摆宴席宴请六十岁的老人，就在这里祝他们健康长寿。六十岁以下的子孙呢，每个人来领两个馒头，因此呢，这里热闹非凡。来到这个中庭里面呢，会发现有好多柱子，特别是中间这四根柱子啊，非常特别。因为我们在其他地方看建筑的话，它那个柱子啊都是一批采过来的，材质都是一样的嘛。比方说那个。金丝楠木啊，那都是一样的材料，但是这里呢却不是啊，它是四种材料，前方那个是松树，就这一根，然后左边这个大家猜一猜是什么树？柏树。再下面一点呢，这个呢是桐树，最旁边这一根呢是叫做椿树，那么我们以它的谐音来讲的话，就是。松柏屯葱，以示子孙后代兴旺发达。这个是不是很有意思啊？也就是说，古代的那个建筑布局啊，其实都是有讲究的。在这个中庭，还有一个非常特点呢，就是顶部的三架梁。明显的看到这里呢，有几个太极图，不知道大家能不能看得清楚啊？在这个上面，总共是有九个太极图，九呢，在道教中呢是最大的。意思是说，九九归一，十全十美。在这个祠堂里面还能看到一个特点，就是说，它那个柱子啊，里边是木头，外面是石头。这个是什么作用呢？就是防雨淋、防日晒、防腐蚀的作用，能够使建筑物更加牢固嘛。整个这个大院里面，它靠外面
，全是那个石头的。然后这个中庭呢，还有一个非常大的特点，就是上面的那个雕刻，我们往上走一点看得清楚。那么大家知道这个诸葛家族在这里传承了多少代吗？按照资料记载。这里现在是传承到了五十五代，辈分最高的是四十七代，相差了八代呀、啊。现在我们去上面看一看这些雕刻，看到没有？这上面的雕刻非常漂亮啊，在当地有这样说法，它这个雕刻呢上宽下窄，被称之为牛腿骨那个雕刻，上面雕了很多东西啊。基本上都是《三国演义》还有那个《隋唐演义》的一些故事。中庭后面呢，就是享堂，相当于我们经常说的那个享殿一样的。上面是诸葛亮的像，左右两边呢，张苞跟关心，这基本是标配了。关于诸葛亮的故事太多太多了，我们一天一夜也讲不完。不过呢，它还是有缺点的，我们也说过很多次。包括今天来这个地方，导游也说，诸葛亮呢，他有一个缺点，就是凡事一把抓，什么事都自己来，这个会打消下面的积极性的。蜀国的人才断层跟他也有一点关系，没有注重培养人才。这一个雕塑呢，是诸葛亮的儿子诸葛瞻，他他是诸葛亮唯一的小孩，他的结局我们刚才也介绍了，这个村落。到现在呢，差不多总共是四千多人，三千多人是姓诸葛，都算是他的后代了。看完了那个丞相祠堂，我们就继续往前走，去这个村落里面看一看，因为核心的都是在里面。当然了，我们主要是看这个村落的一些呃建筑介绍，以及呢他那个八卦格局到底是在哪里。因为像这么大的面积的村落，能够保存这么好，是少之又少了。你看这个房屋，大家看起来是不是一种古色古香的感觉？继续往前走，我们应该就能够到达整个村子的中心，那里呢是八卦的中心。据导游说啊，这个村落你如果不小心走的话，很容易迷路。之前有很多游客啊，走着走着就不知道怎么走了，应该也确实是如此啊。我们通过航拍，包括那个刚才祠堂那里的那个。画面呢、啊，都能够感觉这个村落的大。你看，这个刚刚走一百米都不到，拐了好几个弯。大家走在这样的小巷子里面，是不是非常有意境啊？我是挺喜欢的。现在由于天气冷啊，可能没多少游客。到了夏天或者国庆是人非常多的。导游呢，另外也向我们介绍，像这个村子里面，现在大部分是老人嘛。老人也不会在家里，他们都出去喝茶了。在这个村子呢，有一个集中的点，大家都会在那里喝茶。前方我们看到建筑呢，左边是明朝的，右边是清朝的。明朝呢，相对来说比较简单，看到没有？这个据导游说，这个是由于明朝朱元璋那个开国，他出身比较低，然后对这些呢就有所要求。而到了清朝这个房屋，大家看看。门楼弄的是富丽堂皇，很别致。由于他这个家族啊，在清朝呢实力也比较强大。到了这边，豁然开朗啊，这一块应该就是整个村子的中心了。在这里呢，能够看到一个九宫八卦图。那么整个村子呢，其实呢，基本上就按照这个形状来建造。村落是以宗祠为核心，就是我们现在看到的这个太极图。等一下呢，我们航拍看一看。然后呢，这里有八条小巷向外延伸，这个形成了内八卦。而在外面，你看到没有？这些呢是整个村子旁边呢有八座小山，这个形成了外八卦。这个村落的布局就是这个样子的。这就是我们说的宗祠，它这里呢有很多台阶，是村里的人呢会在这里洗菜、洗衣服。你包括那边呢，现在有人在用桶弄水，可能在刷桶。那么，为什么会这样呢？大家可能会觉得不干净。那错了，因为这个里面的宗祠啊，这个水全是活动的。整个村子里面有十八个祠堂，全部是连接。那么在不远处呢，上面河流有水进入村落，然后这样一直下去，设计的是非常巧妙的
，然后我们看附近的村落啊，青砖、灰瓦、马头墙、小闺房等等，这就是典型的那个干派建筑、灰派建筑。大家这样一看到，是不是非常漂亮？特别是这种阴天的，上面是房屋，下面呢倒影，很漂亮啊！你看。我们再看一下这个村子里核心的导览图，你看我们是在这个位置，太极图，然后周边呢有八条小巷出去，这个是不是那个形成内八卦？然后在周边呢还有小山，你看一座两座，这边也有，这样就把整个村落环绕起来。这个位置还有我们说的风水很好，但是有一点呢，夏天这个地方非常闷热。因为可能是空气不流通，又是在山谷当中。前方这个就是中池，一半水塘，一半陆地，这样看就非常明显了。刚好这个陆地和池塘呢，就组成太极图，在周边呢有很多小巷子上去，就变成了内八卦。对面水塘那里啊，有一口井，表示呢洋鱼的眼睛。再向四周看一下。有八条那个弄堂向四周辐射，那里有一条，那边也有，我们这里也有，我是从这里进来的，总共是八条，把这座明清建筑群分为乾坤八卦的那个部位，这里也是一条巷子，整个巷弄之间呢，千门万户，星罗棋布，在这个巷道啊。它又延伸了很多小道，整个布局呢，如同一张蜘蛛网，又宛如迷宫。陌生人呢，进入到这个村落，常常迷路。盗贼到这里呢，肯定是往往束手就擒。反正我看资料说，这是发现的首例，其他地方应该是没有。这个村落里面是内八卦，然后外面有八座小山包围着的。这个有一个很大的作用呢，是让外人发现不了这个村落。特别是上个世纪三十年代、四十年代，日本日军往这里路过的话，都没有发现这个村落，而旁边的村落呢就被他们破坏了。这一块呢就是太极图的分界线，看得非常明显呢、啊。在左边那里呢有一口井，右边呢这里也有一口井，相当于是阴阳两眼。这口井呢也有七百多年的历史，因为它是跟随村落。和旧有的一口井，不知道现在这个水是这个池塘里面的水，还是本身就是泉水，这就不知道了。我们再看一下远处这些房屋，墙壁上面呢已经不是纯白色了，它是经过时代的冲刷、时代的记忆造成的。不知道大家有没有这种感觉？反正我走到这里啊，仿佛呢你来到了百年前的一个村落，就会把自己不由自主的带入其中。现在来看一下这个村落最古老的建筑，元朝的，这个是下马石。往前看，这栋建筑上面写了“圣旨”，就证明是皇帝御赐的。这是谁御赐的呢？是那个大明战神朱祁镇御赐的。当时他们这个家族有一个人呢，乐山好施，碰到灾难的时候。给了很多那个粮食给村民吃，后来朝廷知道了，就奖励他给他嘛。那么这个地方呢，是叫大公堂，也是整个家族他们春季和族里重大活动都要在这里举行。我听导游讲，他这个地方啊，女子女孩子是不能进去的。在门口还有“中午”两个字，这是由于诸葛亮在陕西五丈原去世之后。后主刘禅呢，追封他为忠武侯。圣旨在这里就看得非常明显了，这两个字只有皇帝御赐的才可以啊。我们在全国的建筑当中，有这两个字的地方是非常少的。已经进来了，看到里面也是非常精美啊。这里呢，也算是诸葛八卦村的一个祠堂之一。它这个建筑呢。也是典型的中国传统建筑格局，特别是上面的这些建筑材料也是十分讲究。这些柱子呢也是非常大，直径的话差不多有五十厘米，包括上面的这些横梁
是典型的肥梁胖柱式建筑格局。这个地方呢，女人就整个这个诸葛家族的女子是不能进来的。在这里面最有意思的、最珍贵的，可能就是这个《诫子书》吧，诸葛亮写的。哦，《诫子书》相信大家都非常熟悉，我们也学习过。其中里面最著名的是“非淡泊无以明志，非宁静无以致远”。这个是诸葛亮精神的核心，《诫子书》呢，也可以说是一篇涵盖了诸葛亮一生的总结啊，也是他对后人的家训。诸葛亮的后裔，他们就把这个《诫子书》当成是家训，世代相传，并以此为依据呢，定制了他们的家规。我们常常说的“修身养静，淡泊宁静，带有人才出”，说的可能就是这些。这些都是原版的。保存的还挺好，这里面雕刻其实也很多，我们就不细讲了，因为基本上这些大院的雕刻呢都是大同小异。像这里呢，就刻画了一些诸葛亮一生的故事、草船借箭这些等等。他这边的巷子特别多啊，四通八达的。我们往这里走一走，很有意境吧？这个地方应该算是打卡的好地方，整个村子啊。它其实就是用这些巷子连接起来的。整个这个诸葛古村呢，还有一个比较有意思的就是门前的对联。我们一般说对联是贴在这个边上面，而且是竖的、长方形的。它这里是正方形的，并且呢，它这个中间呢，这个小联就像我们说横批一样，都是一样的，开门大吉、迎春、接福。两边可以不一样，但是这个中间都是一样的，很好玩的。继续往前走，我们可以走到上面有一个顶部啊，可以看看整个诸葛村。天一堂应该是一个药店吧？整个这个古村落以前的人呢、啊，特别是清朝，他们在全国开了非常多的药店。现在还有一些是在外面的，也算是老字号。我们来看一下，这里一个手工雕刻。在搞雕刻搞多少年了？五十多年。五十多年，哇，里面好香啊！对，樟木都香。现在没人学啊？没人学，没人学。因为学这个要有耐心，嗯、要不是一天两天的。因为下下出不了成绩啊。对呀、啊，可能十多年、二十年都可能。这年轻人现在基本都不学。开个手艺没人学了。挺可惜的，其实很多传统的、啊、都没了。你像建这种梁啊、扶房屋的那些木工，嗯、现在也好没,没人学了。这都是这位爷爷雕刻的，这纯手工啊。福，哎，真的，你这样远处看是一个福字，近看呢又是好几种动物组成的哈。左边这个是鹿是吧？鹿。然后上面仙鹤，仙鹤、嗯。这些都是这位老爷子雕刻的。像摆在这里的是十二生肖，干雕刻五十年，那算是老师傅了。这位爷爷已经七十多岁了，就是有点可惜。他说现在没有人愿意学他这门手艺了，确实是如此啊。很多传统手艺学的人都比较少。这个地方是叫做天一堂，这里面呢现在也种植了很多中草药，因为整个这个诸葛家族嘛。他们可能不太喜欢做官，但是呢，他们做生意的话确实比较擅长。当时呢，他们就创建了这个天一堂，就跟我们说的同仁堂一样的，在当时呢也是非常大的一个那个药店啊。现在是来到了这个诸葛八卦村的最顶部，可以看到周边的环境。这个村落尽管说房屋很多，但是站在这个上面看的话。还真的不会显得杂乱无章，可能就是我们一直说的，暗藏了奇门遁甲，遵循了九宫八卦的布局，设计的是极其巧妙。现在我们就往下走，在刚刚的顶部啊，看到了整个村落的样子。这里呢，也是他们八卦村的一条道路。诸葛家族呢，是从二十七代到这里开始传承。现在呢是五十五代，总共在这个地方传承了二十八代人，相当于一个家族在这里呢，居住了二十八代，一直不愿意搬离，现在肯定也不会搬了。
。像这些房屋啊，有一些里面呢还住着人家，大部分呢是搬到那个新村去了。听导游讲，当时的诸葛诗带领一家十二口人来这里居住，那么相当于是一家人口在这里生活了七百多年，一直不愿意搬离。传承到了现在四千多人，是一个非常庞大的家族了。说句实话，一个家族在一个地方传承这么多年，并且到现在有这么多人，是非常罕见的。继续往前走，应该是到了村子的另外一个核心地方，就是商业街。这里呢也有很多祠堂，因为以前它这个诸葛八卦村是一个三线交汇的地方。所以呢，都会往这里通过，那自然而然的话，就导致商贸比较频繁了。我们在这里还看到有人在池塘边洗衣服。我们刚才已经介绍了，是由于这个水啊是活水，所以在这里面洗是不怕的。现在洗东西不冷啊？哦，这个水是活水哦。这些呢，都是以前的一些商铺。这种房屋啊，基本上都是一楼店铺，二楼呢是住人。以前的布局都是这样的。在鼎盛时期，这个地方的店铺啊，各式各样的，打铁的、住宿的、卖药的、卖茶的、卖酒的等等，就跟一个城市一样的。因为这个地方看起来就是跟一个古镇差不多。这些房屋真的看起来非常有意境啊。徽派的建筑基本都算是那种高墙大院，在这里要向大家介绍一个东西啊，大家看这个桌子是圆的，旁边有两张凳。我们从这样看的话，这个桌子呢是六条腿，但是啊，这个桌子呢实际的话是八条腿，因为在这里啊是可以分开的，你看，分开的变成一半一半了，那这样就组合成八条腿。那么为什么会有这样的桌子呢？因为在以前的徽派建筑啊，或者徽商，这个商不知道是不是啊，就是说一家人在一起团圆，这个桌子呢就摆成圆形的了，组合起来。如果说家里的男主人要出去经商或者出去干活，这个桌子呢就分开了，就是在这里只摆一半，另外一半呢就放到角落去了。那么如果说旁边的邻居啊或者其他人来到你家里一看，就是特别是男的一看，你这个桌子只有半边。那么立马就要走了，不能进他们家里。那比方说，我来到这个家里要拜访这家人，如果看到他大厅的这个桌子啊是那个半圆的，我立马就要出去。为什么？因为男主人不在家，在封建社会，只有女主人在家的话，尽量的话就不要打扰。这个是当时他们的一种这样的形式。这个八卦村我们就差不多看完了。它这里非常大呀，我们也只能看一部分，可能一些神奇之处我也没有看到。我在这个村落里面差不多逛了一天的时间，也确实让人感到啊，这个村落的与众不同，设计建造的都非常巧妙，可以说是让人大开眼界。那这个视频呢，我们就到这里了，非常感谢大家，我们下个视频再见。